Feel the real fear with us. Assalamu alaikum. देश और देश के बाहर जे जे खान थे के आमदर के शून्यचन अपनं द हॉरर वर्ल्डे शौकोल के शागो तो जनत सी आमी अपनं आशा करिश भाई भलो आचन शुष्ट आचन अपना देश साथे घोटे जवा बा अपना देर पोड़ी ची तो कारो साथे घोटे जवा बा अपना देर इलाके घोटे जवा बा अपना देर पाशु बोट्टी इलाके घोटे जवा शुद्ध आर घटना पढ़ाते पर बन, हमारे ईमेल एड्रेस है, आर हमारे ईमेल एड्रेस होते हैं, अपनं द हॉरर वर्ल्ड एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। कथन आप बारिये शोरा शोरी घटना दे चला जाती है। पियो लिसेनर्स এই মুহূর্তে যে এই ঘটনাটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই ঘটনাটি শোনার সময় আমি আশাবাদী খুবই আশাবাদী যে আপনারা একদম গ্রামের সত্য ঘটনার যে রিয়েল ফিলিংস আপনারা সেটা উপলব্ধি করতে পারবেন এই ঘটনাটি একদম গ্রামের একটি ঘটনা ঘটনাটির সময় 1980 সাল মাশফিক ভাই ওনার বাড়ি বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট থানায় উনি ঢাকায়তে একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন বর্তমানে সংগত কারণে উনি গ্রামের নামটি উল্লেখ করেন নি তবে যারা ওই এলাকার তারাই ঘটনাটি শুনলে আশা করি কোন গ্রামের এবং কার সাথে ঘটেছে সেটা তোমরা বলেই দিব এবং আপনারা খুব সহজেই সেটা বুঝতে পারবেন ঘটনাটি ঘটেছে এই মাশফিক ভাইয়ের এক চাচার সাথে তার নাম হচ্ছে আব্দুল করিম করিম চাচা বলেই তারা তাকে ডাকতেন আর ঘটনাটি আসলে যখন ঘটেছিল তখন ওনার বয়স ছিল 25 কি 26 বছর উনি সদ্য বিয়ে করেছেন तो घटनाटी आश्चर्य माने एमोन जो घटनाटी दुई टा भागे भी भक्त हो। पिथिवी ते एमोन अनेक घटना आते हैं, विशेष कोई बहुत ही घटना। घटना शुरू होए, शुरू होए अब शेष होए जाए, मानोस भय पाए, और तो बहुत जोर होए, अशुष्ट होए, अब शुष्ट होए जाए। ऐसे को मौसम को बहुत ही घटना हम बोले था কোন কোন মৃত্যু হঠাৎ করে হয় আবার কোন কোন ঘটনা তিলে তিলে মানুষকে শেষ করতে করতে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে এই ঘটনাটি তেমনি একটি ঘটনা প্রথমে মাশফিক ভাই ওনাদের গ্রামের একটি বর্ণনা দিয়েছেন যে গ্রামটি ঢাকা খুলনা হাইওয়ের পাশ দিয়ে ওনাদের গ্রামের ভেতর দিয়ে অন্য গ্রামের মানে যাওয়ার জন্য একটি রাস্তা চলে গেছে মানে ওই ঢাকা খুলনা হাইওয়ের পাশ দিয়ে একটি রাস্তা নেমে ওনাদের গ্রামের ভিতর দিয়ে ওই রাস্তাটি আবার ঢাকা খুলনা হাইওয়েতে চলে গিয়েছে আবার এই মেইন রাস্তা যেটার কথা বলছি এই রাস্তার পাশ দিয়ে আরেকটি রাস্তা ওটি যেতে যেতে ধুধু প্রান্তর তারপরে বিভিন্ন ফসলি মাঠ এর মধ্যে দিয়ে গিয়ে অন্য একটি গ্রামের সাথে মিশেছে এই যে যে শেষ যে রাস্তার কথা বললাম এই রাস্তার পূর্ব পাশে করিম চাচার বড় ভাইয়ের বাড়ি আর পশ্চিম পাশে করিম চাচার বাড়ি করিম চাচার বাবা উনি ওনার দুই ছেলেকে বিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে आधा কিলোমিটার দূরে দুইজনকে দুটি ঘর তৈরি করে দেন এবং দুই ছেলেকে সেইখানে পরিবার পরিজন নিয়ে থাকতে বলেন আর করিম চাচা যেই জায়গাটাতে বাড়ি করে দেন ওই জায়গাটাতে বেশ ঝোপঝাড় ছিল সেই জায়গাগুলো পরিষ্কার করা হয় পরিষ্কার করে ওইখানে বাড়ি তৈরি করা হয় তবে ওই জায়গাটা বেশ নিচু ছিল নিচু থাকার কারণে করিম চাচা যে কাজটি করেছেন সেটি হচ্ছে যে ওই পুকুর কেটে সেই মাটি দিয়ে বসতভিটার জায়গাটা উঁচু করেছেন যাতে করে কখনো বন্যাটা না হলেও এই বসতভিটার জন্য পানিতে না ডুবে যায় যেহেতু পুকুর কেটে মানে সেখানকার মাটি দিয়ে অসুবিধা ভিটাটা উজা করেছেন তো পুকুরটা বেশ বড় হয়েছে আর কি 
ওই পুকুরে ওই করিম চাচা চাচি এবং আশেপাশের অনেকেই গোসল করতে আসত এইবার আসি মূল কথায় এতক্ষণ তো বর্ণনা দিলাম করিম চাচা উনি কিন্তু খুবই শক্তিশালী একজন মানুষ ছিলেন আর ভয় ডর বলতে যে কি জিনিস সে জিনভূত হোক আর মানুষ হোক কোনো কিছুর ভয় উনি পেতেন না মানে ভয় বলতে যে জিনিসটা আছে সেটা ওনার মধ্যে ছিল না আর উনি ছিলেন একজন মোটামুটি লেভেলের একজন কুস্তিগির গায়ে অনেক শক্তি ছিল অনেক জায়গায় উনি মানে কুস্তি করতেন ওনার সাথে কুস্তিতে কেউ পেরে উঠত না তো একদিন উনি মাঠে কাজ করছিলেন অনেক লোকে কাজ করছিল কাজ করতে করতে ওনারই পরিচিত মানে বন্ধু বান্ধব আর কি নাম হলো বাবুল বাবুলকে উনি হঠাৎ করে বলে ওঠেন এই বাবুল আমার সাথে কুস্তি করবি তো হঠাৎ করে বাবুল এই প্রস্তাব পেয়ে সে চমকে ওঠে যে এখন মাঠে কাজ করতেছি এখন আমাকে বলতেছে যে কুস্তি করার কথা তো বাবুল রাজি হয় না তো করিম চাচা বারবার বলতেছে কিরে তুই কি ভয় পাস আমার সাথে কুস্তি করতে তুই তো পারবি না তোর গায়ের শক্তি কম এইভাবে করিম চাচা বলতেছে তো বাবুল তেমন কোনো কথা বলে না কারণ হলো বাবুলের একটা ভয় ছিল সত্যি সত্যি যে করিম চাচার গায়ের শক্তি অনেক বেশি ছিল তো কুস্তি করার সময় যদি করিম চাচা তাকে মারধর করে এই ভয়ে বাবুল কোনো কথা বলতেছিল না কিন্তু করিম চাচার বারবার রিকোয়েস্টের কারণে বাবুল বলে আচ্ছা ঠিক আছে এখন তো মাঠে কাজ আছে এখন আর কুস্তি করব না আগামীকালকে সকালবেলা তোমার বাড়ি যাব তোমার বাড়ি যায় ডাক দিব সকালবেলা দুজন কুস্তি করে তারপরে গোসল টুসল করে তারপরে মাঠে কাজ করতে আসব করিম চাচা বলে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটাই হোক আগামীকাল সকালবেলা আমরা দুজন কুস্তি করব তো এটা দুজনের মধ্যে বিষয়টা সেটেল হয়ে যায় যে হ্যাঁ আগামীকালকে সকালবেলা দুজন মিলে কুস্তি করা হবে যাই হোক এখন ঘটনা যেটা ঘটে যে সন্ধ্যার দিকে বেশ বৃষ্টি হয় ওই রাত্রে সন্ধ্যার দিকে বেশ বৃষ্টি হয় এবং প্রায় মধ্যরাতের দিকে বৃষ্টি থেমে যায় এবং ওই সময় সময়টা আবার বর্ষাকাল ছিল তো মধ্যরাতের দিকে বৃষ্টি থেমে যায় এবং বৃষ্টি থামার পরে আকাশ একদম পরিষ্কার হয়ে যায় মেঘ মানে মেঘ শূন্য আকাশ হয়ে যায় মানে আকাশের অনেক তারা আমরা অনেক সময় আকাশে অল্প তারা দেখি আবার অনেক তারা দেখি যখন আকাশ অনেক পরিষ্কার থাকে ওরকম অনেক তারা দেখা যাচ্ছিল চাঁদও ছিল আবার অনেক তারা দেখা ছিল একদম মানে পুরো উঠন এবং আশপাশ অনেক দূর পর্যন্ত চাঁদের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল তো ওই রাত্রে করিম চাচা যে কাজটি করেছেন সেটি হচ্ছে যে উনি ওই দিন চাচির সাথে ঘুমান নাই ঘরের মধ্যে ওনাদের যে ঘর ছিল ঘরের আবার বারান্দা ছিল বারান্দাতে একটি চকি রাখা ছিল কিন্তু বারান্দাতে কোনো বেড়া ছিল না আর কি এমনি চকি ছিল বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তো ওই দিন চাচিকে বলছেন যে আমি আজকে বাইরে শুব চাচা জিজ্ঞেস করছেন কি জন্য কম চাচা বলছে এমনি আমি আজকে বাইরে শুব আজকে আমার একটু কাজ আছে ভোরের দিকে চলে যাব তোমাকে যাতে আর ডিস্টার্ব না করা লাগে এই জন্য আমি বাইরে শুই তো চাচি চিন্তা করছেন যে ঠিক আছে তাহলে ঘুমাক বাইরেই ঘুমাক তো ওই রাত্রে করিম চাচা বাইরে ঘুমান এই চিন্তা করে বাইরে ঘুমিয়েছেন যে ওই ভোরবেলা যে বাবুলের সাথে কুস্তি করতে যাবেন এটা আবার চাচিকে বলেন নাই কারণ সাত সকালবেলা কারোর সাথে কুস্তি করতে যাওয়ার কথা শুনলে চাচি রাগারাগি করতে পারে এই চিন্তা করে উনি আসলে এই বিষয়টা চাচিকে বলেন নাই যাতে বাবুলে সে ডাকলেই উনি সহজে চলে যেতে পারেন চাচির যেন ঘুম না ভেঙে যায় ডাক শুনেন ডাক শুনে ঘুম ভেঙে গেলে তুমি জিজ্ঞেস করবেন যে এত ভোরবেলা কোথায় যাও তো যাই হোক এই কারণে উনি বারান্দাতে ঘুমিয়েছিলেন যেহেতু মানে সন্ধ্যা রাত থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে এই জন্য কিন্তু পুরো উঠোন এবং আশপাশ রাস্তা কিন্তু কাদা হয়েছিল আর কি রাত যে কয়টা বাজে এইটা কিন্তু করিম চাচা জানেন না হঠাৎ উনি শুনতে পান যে বাবুল আসছে বাবুল এসে বলতেছে যে করিম ওঠ কুস্তি করবি না এখন ওই যে চকিতে ঘুমিয়েছিলেন ওখানে কিন্তু উনি মশারিটা নিয়ে ঘুমিয়েছেন আর কি তো বাবুলের ডাক শুনে করিম চাচা উঠে বসেন চোখ মুসতে মুসতে বলেন যে ও তুই আসছিস তো হ্যাঁ কুস্তি তো করবো দ্বারা আমি হাত মুখ ধুই তারপর একসাথে বের হই 
বাবুল বাবুলের ডাক শুনে ওনার ঘুম ভেঙে গেলেও মানে করিম চাচা কিন্তু এতটুকু চিন্তা করতে পারেন নাই যে আসলে এখন কয়টা বাজে উনি চিন্তা করেছেন হয়তো ফজরের আজান হয়ে গেছে এখনই ভোর হবে এরকমটা চিন্তা করেছেন তো করিম চাচা যখন মশারির থেকে বাইরে বের হতে যাবেন মানে চকি থেকে বাইরে বের হতে যাবেন হঠাৎ করে ওই বাবুল বাঘের মতো ওই মশারির উপরেই করিম চাচার উপরে আক্রমণ করে বসে করিম চাচা আকস্মিক এই আক্রমণে মানে হতভম্ব হয়ে পড়েন যে কি ব্যাপার বাবুল আমার বাড়িতে এসে এইভাবে আমার উপর আক্রমণ করে বসলো বাবুল হঠাৎ করে এই করিম চাচার গায়ের উপরে বসে বলতেছে যে করিম খুব তো শক্তির বাহাদুরি করতি খুব তো নিজের ক্ষমতার উপর বড়াই করতি নিজের ক্ষমতাকে নিয়ে আজ দেখব কে যেতে আর কে হারে তখনও কিন্তু করিম চাচা বুঝতে পারেনি যে আসলে উনি কি বিপদে পড়তে যাচ্ছেন করিম চাচা তখন চিন্তা করতেছেন যে বাবুলের এত সাহস আমার বাড়িতে এসে আমার বিছানার উপরে ধাপ করে বাঘের মতো হামলা করলো এবং আমাকেই হুঙ্কার দিচ্ছে সে দ্বারা আজকে দেখব বাবুলের শক্তি বেশি না আমার শক্তি বেশি যখনই বাবুলকে নিচে ফেলে দেওয়ার জন্য বাবুলকে জাপটে ধরেছেন মানে নিচ থেকেই জাপটে ধরার সাথে সাথে করিম চাচা ভয় পেয়েছেন করিম চাচা ফিল করতেছেন যে কি ব্যাপার বাবুলের শরীরে এত লোম এবং অনেক বড় বড় লোম মানে বন মানুষের মতো আর শরীরটা অস্বাভাবিক রকমের শক্ত এটা তো কোনো মানুষের শরীর হইতে পারে না আর বাবুল তো এরকম না আর এতটা অভদ্রও না যে সে আমাকে এইভাবে মানে কোনো কথাবার্তা ছাড়াই এরকম এসে আমার উপর হামলা করে বসবে এটা তো বাবুল না তখন করিম চাচা বারবার নিচ থেকে উপরে উঠার চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু কোনোভাবেই করিম চাচা নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও উপরে উঠতে পারেন না একটা পর্যায়ে বাবুল রূপী ওই প্রাণীটা বা প্রাণী বলবো কারণ অ্যাকচুয়ালি আসলে করিম চাচা ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলেন না যে আসলে ওর চেহারাটা কেমন উনি আসলে কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই এই আক্রমণটা শুরু হয়ে যায় তবে এতটুকু মানে শিওর হয়েছিলেন বাবুলের কণ্ঠ আর কি ওই প্রাণীটা করিম চাচারকে জাপটে ধরে মানে ওই চকির উপর থেকে উঠানে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয় ওখানে মানে যে ঘটনাটি ঘটে যে চোখের উপর যখন ছিল চোখের উপর থেকে নিচে পড়ে ঠাস করে যখন নিচে পড়ে গেছে যদিও উঠানটা কর্দমাক্ত ছিল যেহেতু বৃষ্টি হয়েছে তারপরেও করিম চাচা পিঠে বেশ ব্যথা পেয়েছিলেন তারপর শুরু হয়ে যায় ধস্তাধস্তি করিম চাচা এত চেষ্টা করছেন কিন্তু কোনোভাবেই তার সাথে পেরে উঠতেছেন না যখন করিম চাচার শরীর থেকে শক্তি আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যেতে থাকে একটা সময় ওই জিনিসটি করিম চাচাকে বলে যে করিম আজকে তোকে পানিতে চুবিয়ে মারব তোর সকল জারি জড়ি আজকেই শেষ দেখি আজকে তোকে কে বাঁচায় এই বলে করিম চাচার পা ধরে টানতে টানতে পুকুরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কারণ করিম চাচার বাসা মানে বাড়ি এবং উঠান এই উঠানের পাশেই পুকুর আর শুরুতেই তো বলেছি যে ওই পুকুরের মাটি দিয়েই কিন্তু বসত ভিটাটা উঁচা করা হয়েছে এবং উঠানটা মানে রেডি করা হয়েছে আর কি তো আস্তে আস্তে ওনাকে পুকুরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে করিম চাচা নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও কোনোভাবেই নিজেকে থামাতে পারছিলেন না আস্তে আস্তে পুকুরের দিকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এদিকে যে এত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে চাচির কিন্তু ঘুম ভাঙছে না এই যে উঠানে ধপাস ধপাস শব্দ হচ্ছে কুস্তির চাচির ঘুম ভাঙছে না যখন আস্তে আস্তে পুকুরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে করিম চাচা বুঝতে পারে উনি পুকুরের পানি দেখছে যে একদম পুকুরের পানির কাছে চলে আসছে হঠাৎ দূর থেকে একটা সাউন্ড ফেসে আসে সেটি হচ্ছে এই যে মাসিক ভ্যান নানা মাসিক ভ্যান নানা আর আবার মাছ ধরার নেশা ছিল উনি যে কাজটি করতেন সেটি হচ্ছে যে ফজরের আজানের আগে অনেক সময় ওই যে কোচ বা আমরা যে ট্যাটা বলি এটা নিয়ে মাঝে মাঝে বের হতেন বের হয়ে মাছ ধরতেন তো ওই রাত্রে উনি বের হয়েছিলেন 
তখনও ফজর আজান দেয়নি তো হঠাৎ ওই করিম চাচার বাড়ির ওইখান থেকে পুকুরের ওখান থেকে একজনের গোঙানির আওয়াজ উনি শুনে শুনেছিলেন আর কি ওই আওয়াজ শুনে চিন্তা করেন কী ব্যাপার মানে পুকুর পারে এই রকম গোঙানির আওয়াজ কিসের ওই চিন্তা করে উনি কি করেছেন ওই করিম চাচার পুকুরের দিকে চলে আসছেন এসে দূর থেকে বলতেছে যে এই করিম কি রে তুই পুকুর পারে কি করিস তখন মানে মাসুদের নানা কিন্তু ওই জিনিসটাকে দেখেননি বাবুল রূপী ওই জিনিসটাকে দেখেননি তখন করিম চাচা শুনছেন যে ওই যে বাবুল রূপী ওই জিনিসটা করিম চাচাকে বলছে করিম আজকে তো তোর কিছু করতে পারলাম না কিন্তু তোর সাথে আবার আমার দেখা হবে আর ওই দিন যখন দেখা হবে তখন কিন্তু তুই আর বাঁচতে পারবি না এই বলে সে চলে যায় ওদিকে মাসফিক ভাই নানা করিম চাচার কাছে চলে আসে দেখে যে তার সমস্ত শরীরে কাদা মেখে একাকার তাকে চেনাই যায় না আর বাড়ির উঠানটাই এমন অবস্থা হয়েছে যে মনে হচ্ছে যে কোনো বলদ দিয়ে সেখানে হাল চাষ করা হয়েছে এমন একটা অবস্থা কারণ বৃষ্টিতে কাদা হয়েছিল এমনিতেই উঠন উনি তাড়াতাড়ি করে চাচিকে ডাকেন চাচি বের হয়ে আসে করিম চাচাকে টেনে উপরে তোলা হয় তাকে খুব ভালো করে মানে গোসল করানো হয় ফ্রেশ করা হয় চাচিকে যখন বলেন যে তুমি কিছুই টের পাও নাই তখন চাচি বলছেন যে আমি এত গভীর ঘুমে কখনো ঘুমাই না আমার ঘুম খুব হালকা কিন্তু কেন জানি আজকে আমার এমন ঘুম আসছে আমি নিজেও বুঝতে পারছি না যে এত কিছু হয়ে গেল আমার ঘুম কেন ভাঙলো না এটাও একটা অদ্ভুত বিষয় যাই হোক পরবর্তীতে বাবুলের সাথে যোগাযোগ করা হয় বাবুল বলে যে কই না তো আমি তো সকালবেলা যাই নেই ওখানে আর মানে সকালবেলা বলতে অত রাত্রে তো আমি যাই নাই ওখানে যদিও সকালবেলা কুস্তি করার কথা ছিল কিন্তু আমি এত তাড়াতাড়ি কেন যাব আমি তো যাই নাই কিন্তু করিম চাচা নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন বাবুল আসেনি এসেছিল বাবুলের বেশে কেউ আর তার সাথেই এই ভয়ানক ঘটনাটি ঘটেছে প্রিয় লিসেনার্স এই ঘটনা ঘটার পর থেকে করিম চাচা বেশ অনেক দিন অসুস্থ ছিলেন অনেক দিন আস্তে আস্তে উনি সুস্থ হন কোন ঝাড়ফুক উনি করেন নাই এমনিতে উনি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে গেছেন এমনি নর্মাল ট্রিটমেন্ট করেছেন কিন্তু ওই যে ওই রাত্রে কুস্তির আগে ওনার শরীরে যেরকম শক্তি ছিল কুস্তি করার মতো কাউকে হারিয়ে দেওয়ার মতো এরপর থেকে ওনার শরীরের ওই শক্তিটা ছিল না উনি পিঠে খুব ব্যথা পেয়েছিলেন ওই যে চকি থেকে পড়ে গিয়েছিলেন বা ফেলে দেওয়া হয়েছিল তাকে তো যার কারণে ওনার কিন্তু শরীরের ওই শক্তিটা আর ছিল না উনি অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন শরীরটাও বেশ খানিকটা ভেঙে গিয়েছিল কিন্তু ওনার সাহসের কিন্তু কোনো ঘাটতি হয়নি ওনার সাহস কিন্তু আগের মতোই ছিল যাই হোক প্রিয় লিসেনার্স ঘটনা কিন্তু এখানেই শেষ নয় ঘটনার আরও একটি ভয়ানক পার্ট এখনও বাকি সেটি আমি আপনাদেরকে এখন বলতে যাচ্ছি কারণ ওই ভয়ানক পিশাচটি করিম চাচাকে বলে গিয়েছিল করিম তোর সাথে আমার আবার দেখা হবে আর ওই দিনই হবে তোর জীবনের শেষ দিন যাই হোক এই উনিশশো সালের পরে আট বছর পার হয়ে গেছে তার মানে উনিশশো আটাশি সাল উনিশশো সালে যেই ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল সারা দেশব্যাপী এই ঘটনাটি ঘটেছে ঠিক এই বন্যা পরবর্তীকালে কিন্তু সালটা উনিশশো সাল করিম চাচার এক বোন আছে এই বোনকে বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি গোপালগঞ্জের পারকুশলী গ্রামে গোপালগঞ্জের যে পারকুশলী গ্রামটা আছে মানে মাঝখান দিয়ে একটা ছোট্ট নদী আছে নদীর এই পাশে পারকুশলী গ্রাম আর অপর পাশে হলো কুশলী গ্রাম পারকুশলী কুশলী তো পারকুশলীতে ওনার বিয়ে বোনকে বিয়ে দিয়েছিলেন আর কি তো উনি ওনার বোনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন কোনো একটা অসুস্থতার সংবাদ বা এই রকম কিছু একটা শুনে বা যে কোনো কারণে মাসফিক ভাই আমাকে বলতে পারেননি যে আসলে কি কারণে গিয়েছিলেন তা ধারণা করে নেওয়া হয়েছে হয়তো বা কোনো অসুস্থতা বা কোনো জরুরি খবরের জন্য খবর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তো যাই হোক ওনার বোনের বাড়ি থেকে উনি ফিরে আসছিলেন তো উনি 
পার কুশলী থেকে কুশলী চলে আসছেন নৌকাতেই পার হয়ে গেছেন তখনও মাঝি ছিল খুব বেশি মানে ই হয় নাই দিনে দিনে উনি বের হয়ে আসছিলেন তো কুশলী থেকে উনি যখন হাঁটা শুরু করেছেন হাঁট তখন আবার রাত হয়ে গেছে তখন রাত হয়ে গেছে উনি হাঁটতে হাঁটতে ওই জায়গাটাতে একটা হাওর আছে তার নাম হচ্ছে বর্ণি হাওর লিসেনার্স আমি আবার বলছি হাওরটা সরি হাওর না এটাকে বাওর বলে আসলে এটাকে বাওর বলে বর্ণি বাওর তো এই বর্ণি বাওরের কাছে এসে তখন আর উনি কোনো নৌকা পাননি উনি যখন কোনো নৌকা না পান তখন উনি চিন্তা করেন আমি তার এখন আর ব্যাক করে যেতে পারবো না যদিও এই বন্নি বাওরের যেই পাশ থেকে এক পাশ থেকে আর এক পাশে যাবেন সেটাও কিন্তু খুব বেশি বড় ছিল না সেটাও ছোট ছিল এবং মোটামুটি উনি অনায়াসেই এতটুকু জায়গা সাঁতরে পার হওয়ার মতো শক্তি ওনার ছিল তো উনি চিন্তা করলেন যে আমি সাঁতরে পার হয়ে যাব রাজ্যে তখন কটা বাজে এটা কিন্তু ওনার ঘড়ি ছিল না এটা উনি মানে ঠাহর করতে পারছিলেন না তো উনি পুকুরে পুকুর তো না বাওরে নেমে যান এবং সাঁতার কাটতে শুরু করেন কিছু দূর সাঁতার কাটার পরে ওনার সামনে মানে বেশ বড় জায়গা নিয়ে কিছু কচুরিপানা সামনে চলে আসে তো উনি চিন্তা করছেন যে কচুরিপানা অনেকগুলো কচুরিপানা যদি মানে এক জায়গা ধরি তাহলে কি হবে মানে কচুরিপানা তো সহজে ডোবে না এইটাকে ধরে আমি আরামসে সাঁতরে চলে যেতে পারবো তাহলে শরীরের শক্তি কম হবে তো ওই চিন্তা করে যখন উনি কচুরিপানা মানে কিছু ওই সাঁতারের ভিতর দিয়েই কচুরিপানা এক জায়গা করতে গিয়েছেন হঠাৎ করে ওনার মনে হলো যে শক্ত কিছু ওনার হাতে বেঁধেছে আর কি এবং সেটা ভাসছে তো ওনার কাছে মনে হয়েছে এটা কলা গাছ বা এমন কিছু যেটা মানে ভেসে আছে আর কি এটা সহজে ডুব তখন উনি ওইটার উপর ওইটাকে হাত দিয়ে জাপটে ধরেছেন এক হাত দিয়ে আর এক হাত দিয়ে সাঁতার কাটছেন এইভাবে উনি আস্তে আস্তে সাঁতার কেটে মানে অপর পাশে চলে এসেছেন অপর পাশে এসে উনি চিন্তা করছেন যে কি ব্যাপার আমি যে জিনিসটা ধরে সাঁতরে আসলাম জিনিসটা আসলে কি এটাও তো আসলে যেহেতু ওই সময় পানির মধ্যে ছিলাম দেখার সুযোগ পাইনি যে জিনিসটা কি দেখি তো ভালো করে তখন তো চাঁদের আলো স্পষ্ট ছিল আর কি উনি খেয়াল করছেন যে এটি একটা মানুষের আকৃতির মতো কিছু দেখা যায় উনি ভালো করে কাছে গিয়ে তাকিয়ে দেখেন এটি একটি লাশ উনি এই কচুরিপানার ভিতরে থাকা একটি লাশকে জাপটে ধরে এক হাত দিয়ে ধরে আর এক হাত দিয়ে সাঁতরে উনি এই বাওরটি পার হয়েছেন উনি তখন চিন্তা করেন আমি এই লাশ জাপটে ধরে এই বাওর পার হইলাম উনি যত সাহসী হোক হঠাৎ করে যখন এই লাশকে জড়িয়ে ধরে উনি এই বাওর সাঁতরে পার হয়েছে কলা গাছ মনে করে বা কাঠ মনে করে এই চিন্তা করার সাথে সাথে উনি প্রচণ্ড ভয় পান এই স্বাভাবিকভাবে ভয় পাওয়ারই কথা আসলে ওটা সত্যিকারের লাশ ছিল না কোনো মানে প্যারানর্মাল কিছু ছিল এইটা প্রিয় লিসেনার্স এইটা আসলে মানে জানা যায়নি এটা জানা যায়নি কারণ ওই লাশটা এমন হয়নি যে লাশটি কোনো কথা বলে উঠেছে বা লাশটি পরবর্তীতে আবার তার সামনে এসেছে তাহলে কিছু বোঝা যেত তো যার কারণে ওই লাশটি আসলে প্যারানর্মাল কোনো বিষয় কি না এটি নিশ্চিত হতে উনি পারেননি যার কারণে আমরাও নিশ্চিত হতে পারিনি যে আসলে এটা প্যারানর্মাল বিষয় ছিল কি না যাই হোক উনি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন উনি তাড়াতাড়ি করে উনি বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করেন বেশ খানিকটা হাঁটার পরে হঠাৎ করে ওনার কয়েকশো ফুট দূরে একজন মানুষকে দেখতে পান তার হাতে একটি আলো দেখা যাচ্ছে এই আলোটি কি আসলে হারিকেনের আলো না কিসের আলো বা নাকি টর্চ লাইটের আলো এটি বোঝা যাচ্ছে না তবে মনে হচ্ছে যে এটি হারিকেন জাতীয় কোনো কিছুর আলো যেহেতু উনি মারাত্মক একটি ভয় পেয়েছেন মাত্রই লাশের সঙ্গে সাঁতার কেটে এসেছেন তো উনি চিন্তা করছেন যে যাক একজন লোক পাওয়া গেল অন্তত এনার সাথে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে তখন পেছন থেকে উনি তাকে ডাকছেন ও ভাই ও ভাই দাঁড়ান দাঁড়ান তো ওই লোকটি কোনো ভ্রুক্ষেপ করছে না সোজা হেঁটেই যাচ্ছে তো উনি যতই তাড়াতাড়ি হাঁটার চেষ্টা করুক ওনাদের মধ্যে যে ডিস্টেন্স যেটা আছে যে কয়েকশো ফুটের যে ডিস্টেন্সটা এই ডিস্টেন্স আর কমছে না হ্যাঁ এই ডিস্টেন্স একই রকম রয়ে গেছে যাই হোক কিন্তু উনি কিন্তু কোন পথ দিয়ে যাচ্ছেন এটি খেয়াল করেননি উনি ওই লোকটার পিছনে পিছনে মানে হাঁটা শুরু করেছেন কারণ উনি মাত্র ভয় পেয়েছেন তো উনি চিন্তা করেছেন যে একটা মানুষকে আমার প্রয়োজন যাতে কথা বলা যায় 
তো ওনার পিছনে যেতে যেতে হঠাৎ উনি দেখেন ওই লোকটি আর নেই আর ওনার পাশে একটি অনেক পুরাতন কবরস্থান এই কবরস্থানটা কিন্তু উনি আবার চিনতেন এটি অনেক পুরাতন একটি কবরস্থান তো উনি তাড়াতাড়ি করে এই কবরস্থানের এরিয়াটা পার হন পার হওয়ার সাথে সাথে একটি বাস ছাড়ের নিচে চলে যান ডানে বায়ে উভয় পাশে এই বাস ছাড় রয়েছে উনি দেখেন এই বাস ছাড়ের উপরে প্রকাণ্ড আকৃতির একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে মহিলাটি চুল অনেক বড় বড় একদম পুরো সাদা কাপড় পর আসে এবং ভয়ানক চেহারা তখন সে বলছে করিম চাচাকে করিম আবার দেখা হয়ে গেল তোকে বলেছিলাম না তোর সাথে আবার দেখা হবে ওই রাত্রে তো বেঁচে গিয়েছিলি আর তখন আমি কি বলে চলে গিয়েছিলাম যাবার যখন তোর সাথে দেখা হবে তখন তোর জীবনের শেষ সময় ঘনিয়ে আসবে যখন করিম চাচা ওই ভয়ানক জিনিসটা দেখেছেন এবং তার মুখ থেকে ওই কথা শুনেছেন তখন তিনি আট বছর আগে স্মৃতি মনে করতে পারেন আসলেই তো তাই তখন উনি প্রচন্ড ভয় পান এবং ভয় পেয়ে আসলে কারোর সাথে কুস্তি করা তো দূরের কথা কারণ ওনার শক্তি তো আগের মতো ছিল না জোরে জোরে দোয়া পড়তে থাকেন আইতুল কুরসি বা যেই দোয়া উনি জানতেন সুরা পড়া যেটা উনি মুখে আসে সেটা পড়া শুরু করেন হঠাৎ করে দেখেন ওই বিশাল আকৃতির ওই মহিলাটি বাসঝারের উপরে আর দেখা যাচ্ছে না তখন তিনি চিন্তা করেন যাক এটি চলে গেছে হয়তো বা দোয়া কালাম পড়ছি এই জন্য চলে গেছে তো উনি দোয়া কালাম পড়েই যাচ্ছেন এবং উনি বাসঝার পার হচ্ছেন বাসঝার পার হওয়ার সাথে সাথে দেখে অসংখ্য কুকুর এবং বিড়াল ওনাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে উনি বুঝতে পেরেছেন যে এগুলো আসলে কুকুর বিড়াল না এগুলো এই দুষ্টু জিন ওনার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে উনি কিন্তু দোয়া পড়েই যাচ্ছেন কিছুক্ষণ পরে কুকুর এবং বিড়ালকে উনি আর দেখতে পান না উনি চিন্তা করেন যাক ভালো হয়েছে কুকুর বিড়াল চলে গেছে কুকুর বিড়াল চলে যাওয়ার সাথে সাথে হঠাৎ উনি সামনে একজন স্বাভাবিক মানুষ কিন্তু বেশ মানে উঁচু লম্বা স্বাভাবিক মানুষ যদি ম্যাক্সিমাম ছয় ফুট হয় হয়তো বা তার হাইট প্রায় আট ফুট এরকম তো এরকম আট ফুট উচ্চতার বেশ স্বাস্থ্য ভালো একজন মানুষের মানে সে দেখা পান সামনে চলে আসে সেই মানুষটি ওই মানুষটি বলে ওঠে কিরে করি এত তাড়াতাড়ি তোকে ছেড়ে দেবো ভেবেছিস কুস্তি করবি না এই বলে করিম চাচার উপরে সে আক্রমণ করে বসে আর শুরুতেই বলেছি প্রথম আক্রমণের পরে করিম চাচার শরীরে কিন্তু আর আর ওই রকমের শক্তি ছিল না যে কাউকে সে কুস্তিতে পরাস্ত করবে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় এবং খুব সহজেই করিম চাচাকে ওই জিনিসটি ধরাশায়ী করে ফেলে করিম চাচার শরীরে মারাত্মকভাবে আঘাত করতে থাকে এদিকে ঘটে আরেকটি ঘটনা আসলে আল্লাহ যাকে রক্ষা করবেন কোনো না কোনোভাবে সে মানুষ হোক জিন হোক কাউকে না কাউকে সাহায্যকারী আল্লাহ তালা পাঠিয়ে দেবেন বা ফেরেস্তাদেরকে পাঠিয়ে দিয়ে তাকে রক্ষা করবেন ওই সাইড দিয়ে যেখানে ধস্তাধস্তি হচ্ছিল ওর থেকে আরেকটু দূরে একটি মাটির রাস্তা রয়েছে আগেকার দিনে আমরা দেখেছি এখন তো এটা দেখা যায় না আমরা হ্যাসাক বাতি বলতাম হ্যাসাক বাতি আমি জানি না আপনারা এই হ্যাসাক বাতি দেখেছেন কি না এই হ্যাসাক বাতি হারিকেনের মতো একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় অনেক সময় ধরে সেটি জ্বালানো হতো এর মানে এটা যখন জ্বালানো হতো অনেক শব্দ হতো আর এর আলো হতো অনেক আলো মানে পুরো এলাকা আলোকিত হয়ে যেত তখন ওই একটা ভ্যানে তিন চারজন লোক ওই হ্যাসাক বাতি জ্বালিয়ে আসছিল এবং ওই হ্যাসাক বাতির আলোতে চতুর্দিকে আলোকিত হয়ে গিয়েছিল ওনারা যখন ভ্যানে আসছিলেন মাটির রাস্তা ছিল তখন ওই আলোতে ওনারা দেখছেন কি ব্যাপার দূরে একজন মানুষকে দেখা যায় মনে হয় ওনারা কিন্তু আসলে মানে দূর থেকে উনি দেখছেন যে একটা মানুষ একবার উপরে উঠছে একবার নিচে নামছে মনে হচ্ছে কেউ মানে উনি অদৃশ্য থেকে কেউ তাকে মানে আচার মারছে এরকম মনে হচ্ছে ওই ওই লোকদের ভাষ্য অনুযায়ী আর কি তখন ওনারা দ্রুত ভ্যান থামিয়ে হ্যাসাক বাতি নিয়ে সেখানে যান গিয়ে দেখেন যে একজন মানুষ পড়ে আছে তখন তার সেন্স ছিল একদম মুখ থেকে ফেনা টেনা বের হয়ে গেছে এবং খুব মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন তিনি তখন ওনারা তাড়াতাড়ি তাকে নেয় এর ভিতরে একজন আবার করিম চাচাকে চিনত তো তাড়াতাড়ি করে তার মানে বাড়িতে নিয়ে আসা হয় 
এইখানে একটা বিষয় বলে রাখি প্রিয় লিসেনার্স যখন ওই যে ওই ভ্যানের লোকজন আসছিল তখন কিন্তু ওই দুষ্টু জিনটি বুঝে গিয়েছিল যে মানুষ চলে এসেছে তখন কিন্তু ওই করিম চাচাকে বলেছে যে করিম আজকেও তো প্রাণে বেঁচে গেলি রে তুই কিন্তু তুই কি ভেবেছিস তোকে প্রাণে মারতে না পারলেও তোকে এমনিতেই ছেড়ে দেব তোর এমন অবস্থা করে ছেড়ে দেব তুই জীবনে আর কখনো স্বাভাবিক হতে পারবি না এই কথা বলে সে চলে গিয়েছিল প্রিয় লিসেনার্স সত্যিই তাই করিম চাচা যতদিন জীবিত ছিলেন এরপরে উনি কখনো স্বাভাবিক হননি এরপরে কি হয়েছিল করিম চাচা এই ঘটনার পরে উনি আস্তে আস্তে কুজো হয়ে যান মানে উনি রুকুর হালতে আমরা নামাজে যে সময় যেরকম রুকু দিই না উনি ওরকম রুকুর হালতে মানে চলে গিয়েছিলেন উনি ওইভাবে হাঁটতেন আর উনি প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন যদিও বিভিন্নভাবে উনি ট্রিটমেন্ট করেছেন ঝাড় ফুঁক করেছেন ডাক্তার দেখিয়েছেন অনেকবার বড় ডাক্তারই উনি দেখিয়েছেন কিন্তু উনি আর কখনো স্বাভাবিক জীবনে ফেরত যেতে পারেননি করিম চাচার স্ত্রী এখনো জীবিত আছেন করিম চাচা দুই হাজার সালে মারা গেছেন বার্ধক্যজনিত কারণে হোক বা এই অসুস্থতার কারণে হোক উনি মারা গেছেন কিন্তু আসলে ওই যে যেই প্রাণীটি বা চিনটি আসলে সে কোথা থেকে হঠাৎ করে করিম চাচার উপর ভর করল বা কিভাবে সেটি এসেছে কোন ঘটনার প্রেক্ষাপটে এসেছে এটি কিন্তু করিম চাচা কখনোই জানতে পারেননি তবে ওনার পরিবার ওনার স্ত্রী বা আশেপাশের লোকজন ধারণা করেন যে ওই যে বাবুলকে যখন কুস্তি করার মানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল চ্যালেঞ্জ করেছিল ওই জমির পাশে একটি বড় তাল গাছ ছিল অনেকেই বলতো ওই তাও তাল গাছে ভয়ানক কিছু আছে তো অনেকে বলে যে ওই ভয়ানক কিছু জিনিসটাই হয়তো বা ওই শুনেছিল আর সেই বাবুলের সুরত ধরে এসেছিল যাই হোক করিম চাচা মারা গেছেন আল্লাহ তালা তাকে জান্নাত নসিব করুক করিম চাচার সন্তানেরা তার স্ত্রী এখনো জীবিত আছেন হয়তো বা মাসফিক ভাইয়ের এই ঘটনাটি তারাও শুনছেন করিম চাচার রুহের মাক ফেরত কামনা করছি সেই সাথে প্রিয় লিসেনার্স একটি বিষয় বলি সেটি হচ্ছে যে ওই যে ভয়ানক জিনিসটি সে কিন্তু বারবার করিম চাচাকে বলছিল যে তোর শক্তির বাহাদুরি আজ শেষ করব তার মানে আমরা এই ঘটনা থেকে একটা জিনিস শিক্ষা পাই সেটি হচ্ছে যে আসলে যদি শরীরের শক্তি থাকে বা অর্থ কারো যদি অর্থ শক্তি থাকে বা যে ধরনের শক্তি থাকুক না কেন এটা আল্লাহর দান এটা আল্লাহর একটা বিশেষ অনুগ্রহ সৃষ্টিকর্তার একটা অপার করুণা তো সৃষ্টিকর্তার এই অপার করুণাকে আসলে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে আমরা যদি কখনো দাম্ভিকতা প্রকাশ করি তাহলে কিন্তু এমনও হতে পারে এই যে করিম চাচার ঘটনার মতো যে কোনো একটা দুষ্টু জিন সে কিন্তু এই সুযোগটা নিতে পারে তো যেই ঘটনাটি ধারণা করা হয় করিম চাচা নিজেও বুঝতে পারেননি আসলে কোন প্রেক্ষাপটে এটি হয়েছে এটা জাস্ট ধারণা আর কি যে এটি এটা ওই ওই ওইখান থেকে চলে এসেছে আর কি তো যাই হোক প্রিয় লিসেনার্স প্রত্যেকটা ঘটনা থেকেই আসলে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি জানতে পারি আমরা এই ঘটনা থেকে মানে অনুমান করে নিতে পারি যে এটাই আমাদের একটা শিক্ষা এটি ছিল ঘটনা ধন্যবাদ মাসফিক ভাইকে উনি পরবর্তীতে আরও কিছু ঘটনা আমাকে দেবেন বলেছে ওনার সাথে আমার ফোনে কথা হয়েছে তো ওনার পরিবারের সাথে ওনার বাবার সাথে এবং ওনার জানা আরও অনেক ঘটনা আছে সেগুলো আমাকে দেবেন ধন্যবাদ মাসফিক ভাইকে এবং যারা শুনেছেন ঘটনাটি বা ওনার এলাকার যারা শুনছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় লিসেনার্স এখন যে ঘটনাগুলো আমি আপনাদেরকে বলবো এই কারণে ঘটনাগুলো বলছি একত্রে কয়েকটি ঘটনা এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করব দু সালে হান্ডা হন্টেড করার জন্য আমি গোলাম রাবি ভাই এবং আমাদের স্থানীয় টিম মেম্বাররা আমরা গিয়েছিলাম টাঙ্গুয়ার হাওড়ে টাঙ্গুয়ার হাওড়ের এমন কিছু জায়গা রয়েছে যে জায়গাগুলো স্থানীয় ভাষায় দোষের জায়গা বলা হয় মানে সেই জায়গাগুলোতে দোষ আছে এমনটা আর কি 
এমন জায়গাগুলো মানে ফাইন্ড আউট করার জন্য আমরা বেরিয়ে পড়ি আমাদের কাছ থেকে আগে থেকে তথ্য ছিল যে কোন কোন জায়গায় আমরা যেতে পারি এরই মধ্যে একটি জায়গা আমরা যাব তার তার নাম হচ্ছে রূপনগর আসলে রূপনগরে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ওই জায়গাটাতে অনেক মুরব্বীরা এসে বসেন এবং তারা অনেক ঘটনা জানেন আর এই মুরব্বীরা সাধারণত মাছ ধরার সাথে জড়িত আছেন আশেপাশের কয়েক গ্রামের মাছ ধরার সাথে জড়িত থাকা মানুষরা ওনারা ওই রূপনগর বাজারে আসেন মাছ বিক্রি করার জন্য আর দুপুরবেলা তারা ওখানে এসে বিশ্রাম নেন গল্পগুজব করেন তো এমন তথ্যের ভিত্তিতে আমরা হাতির গাতা নামক একটা জায়গা থেকে ট্রলার নিয়ে রওনা দিই ট্রলার রূপনগর ক্যাম্পে যেতে ক্যাম্প এই কারণে বলছি কারণ আমাদের সাথে আবু সালেহ নামে একজন ছিলেন যিনি আনসার সদস্য উনি একটা সময় রূপনগর ক্যাম্পে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তো উনি যখন রূপনগর ক্যাম্পে আনসার সদস্যদের সাথে ফোনে কথা বলেন তারা বলেন যে ঠিক আছে আপনারা আসেন স্থানীয় মানুষদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব এখানে একটি বিষয় বলে রাখা ভালো স্থানীয় মানুষেরা হুট করে বাহিরের কারোর সাথে এই সমস্ত ঘটনা শেয়ার করতে রাজি হন না তাদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে বুঝিয়ে শুনিয়ে তারপরে রাজি করাতে হয় ঘটনাগুলো শেয়ার করানোর জন্য যাই হোক আমরা সেখানে যাই রূপনগর ক্যাম্পে যাওয়ার সময় বেশ একটা অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে একে তো প্রচণ্ড রোদ আমাদের কাছে থাকা পানি প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল খাবার পানি আর কি তারপর প্রচণ্ড ক্ষুধার্থ আমরা ছিলাম এর উপর আরও একটা সমস্যা যেটা দেখা দেয় ওই সময় হাওড়ের পানি কমে গিয়েছিল রূপনগর বাজারে যাওয়ার জন্য যেটা সোজা রাস্তা ছিল পানিপথে সেদিক দিয়ে ট্রলার নিয়ে যাওয়া যাচ্ছিল না অনেক পথ ঘুরে অতিরিক্ত প্রায় পাঁচচল্লিশ মিনিট আমাদেরকে পাড়ি দিয়ে অন্য পথ দিয়ে রূপনগর বাজারে যেতে হয়েছিল সেখানে যাওয়ার পর ও যেই একটা দোকানে ওখানকার আনসার সদস্যরা নিয়ে যান তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন কিন্তু আমি বারবার তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও ওনারা কিছুতেই বুঝতে যাচ্ছিলেন না যে আমরা আসলে ওনাদের কোনো ক্ষতির উদ্দেশ্যে আসিনি কারণ হচ্ছে যে অনেকেই টাঙ্গুয়ার হাওড়ে মাছ ধরার প্রফেশনে যুক্ত আছেন কিন্তু টাঙ্গুয়ার হাওড়ে আইন অনুযায়ী মাছ ধরা নিষেধ তারা চিন্তা করেছেন হয়তো বা আমরা সরকারের কোনো ইন্টেলিজেন্স উইংয়ের লোক কি না আমাদের কাছে কোনো তত্ত্ব বলবে কি না যে তারা মাছ ধরে এই সেই এই ধরনের এই অনেক চিন্তা ভাবনা করতে করতে পরে তারা রাজি হলেন তো দুজন ব্যক্তির কাছ থেকে আমরা ঘটনা সংগ্রহ করেছিলাম একজনের নাম হচ্ছে নকরুল ইসলাম আরেকজনের নাম হচ্ছে ইদ্রিস আলী সর্বপ্রথম আমি ইদ্রিস আলী ভাইয়ের কাছ থেকে সংগ্রহিত ঘটনা আমি আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করব ঘটনাটি মানে যেই জায়গাটাতে ঘটেছে সেই জায়গার নাম হচ্ছে তেগুনিয়া স্থানীয় ভাষায় তারা তেগুনিয়া বলে আর কি তো তেগুনিয়া যেই জায়গাটা রয়েছে এই জায়গাটি বেশ একটা বড় এলাকা নিয়ে তো ওখানে অনেক হন্টেড ঘটনা ঘটে আর যেই নকরুল ইসলাম ভাইয়ের কথা আরেকজনের কথা যেটা বলেছি উনিও এই তেগুনিয়া কেন্দ্রিক ঘটনায় আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন আর কি তো প্রথমে ইদ্রিস আলী ভাইয়ের কথা বলি সেটি হচ্ছে ওনারা মাছ ধরছিলেন একদিন এটা কিন্তু দিনের বেলার ঘটনা ওনারা মাছ ধরছিলেন ঘটনাটি মানে খুব বেশি দিন আগের কথা না আর কি খুব ওনারা মাছ ধরার সময় ওনারা দেখলেন যে একটি নৌকা আসছে ওনাদেরই খুব পরিচিত একটা মানে একজন মানুষ উনি নৌকা আস নিয়ে আসছিলেন নৌকাটা বেশ বড় একটা নৌকা ছিল নৌকাতে বেশ কিছু মানুষজন ছিল হঠাৎ করে ওনাদের সকলের সামনে যে ঘটনাটি ঘটে সেটা হচ্ছে হঠাৎ করে মনে হচ্ছে নৌকাটা তলিয়ে যাচ্ছে মানে নিচ থেকে কেউ টেনে ধরে নৌকাটিকে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অনেকেই নৌকা থেকে লাফ দিয়ে এদিক ওদিক মানে পড়ে যান এবং তারা সাঁতরিয়ে যখন ওঠার চেষ্টা করছেন আশেপাশ থেকে নৌকা এসে তাদেরকে আবার তোলা হয় অনেকে সাঁতরে অন্য পাশে চলে গেছেন মানে তীরে উঠে গেছেন কিন্তু ওই নৌকায় একজন মানুষ ছিলেন উনি নৌকা ছেড়ে আর আসলে নামার সুযোগ পাননি যে কোনো কারণে আসলে উনি কি নামবেন কি নামবেন এরকম দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন কারণ নৌকাতে কিন্তু পানি উঠছিল না কিন্তু তারপর নৌকা ডুবে যাচ্ছিল উনি একজন চিকন চাকন মানুষ ছিলেন শুকনা মানুষ ছিলেন আর কি নৌকা যখন ডুবে গেল উনিও সাথে সাথে ডুবে যান তো উনি যখন ডুবে গেছেন তখন আশেপাশের লোকজন দেখছে যে উনি আর সাঁতরে উপরে উঠছেন না তখন লোকজন দ্রুত ওই নৌকা নিয়ে ওইখানে চলে যান গিয়ে তারা ডুব দিয়ে তাকে উদ্ধার করেন কিন্তু তাকে যখন উদ্ধার করেছে 
তখন সবাই খুব অবাক হয়ে যান কারণ পানিতে নিচে পানির নিচে যখন ডুব দিয়েছে তখন দেখে যে মাত্র মানে এক মিনিটও হয়নি যে মানুষটি তলিয়ে গেছে সেই মানুষটি সেই আগের মতো চিকন বা শুকনা মানুষটি নেই তার শরীর স্বাস্থ্য অনেক মোটা হয়ে গেছে মাথাটা হয়ে গেছে বিশাল আকৃতির একটা দানবের মতো চেহারা ঠিকই আছে কিন্তু শরীরটা ফুলে অনেক মানে ভয়ানক আকার ধারণ করেছে এটা কিভাবে সম্ভব এক মিনিটের মধ্যে একটা মানুষ এভাবে ফুলে যাবে তার মাথা এত বড় হয়ে যাবে ওনাকে অনেক কষ্টে কয়েকজন মিলে পানির উপরে টেনে তোলেন তারপরে আরও অনেকের সহযোগিতায় তাকে নৌকার উপর তোলা হয় তার ওজন হয়ে যায় অনেক তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় মানুষ অনেক ভয় পান যে এটা কিভাবে সম্ভব হলো উনি কিন্তু জীবিত ছিলেন ওনার সেন্স ফেরানো হয় পরবর্তীতে ডাক্তার দেখলেও কোনো কিছু করতে পারেন নাই পরে কবিরাজদেরকে ডিকে ঝাড়ফুঁক করে আস্তে আস্তে উনি ওনার মানে শরীর আবার স্বাভাবিক হতে শুরু করে স্বাভাবিক হতে হতে আবার আগের মতো হয়ে যায় তবে উনি নিজে যে কীভাবে এই রকম মানে মোটা হয়ে গিয়েছিলেন এটা উনি নিজেও বলতে পারেন না এটা আজও একটা বিস্ময়কর ঘটনা তেগুনিয়া যে জায়গাটি ওখানকার লোকজন আমাদেরকে বলছিলেন যে অনেক সময় দেখা যায় অনেক গরু ছাগল এমনকি মানুষও সাঁতরে এক পাশ থেকে আরেক পাশে যায় সব সময় যে কেউ হারিয়ে যায় তা নয় কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ কখনো কখনো কোনো গরু ছাগল মহিষ বা মানুষও ওখানে সাঁতার দেওয়ার সময় মাঝখানে তলিয়ে যায় এটি এখনও ঘটে সেখানকার লোকজন আমাদেরকে বলেছিলেন ইদ্রিস আলীর কাছ থেকে ঘটনা শোনার পর আমরা ঘটনা নেই নেই নকরুল ইসলাম নামক একজন ব্যক্তি ওনার কাছ থেকে আমি ঘটনা সংগ্রহ করেছিলাম তো উনি ওনার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা বলেছিলেন একদম ওনার নিজের প্রত্যক্ষ করা তার মধ্যে ফার্স্ট যেটা বলেছিলেন ঘটনাটি ঘটেছিল দুই হাজার সাত কি আট সালে এমন একটা সময় উনি আমরা দুই হাজার একুশ সালে বলেছিলেন যখন সংগ্রহ করি তখন বলেছিলেন যে দশ পনেরো বছর বা ষোলো বছর আগের কথা সেই হিসাবে আমরা ধরে নিয়েছি যে এরকম একটা সময় হবে টাঙ্গুয়ার হাওড়ে রাতের বেলা হাওড় পাহারা দেওয়ার জন্য প্রশাসন থেকে বেশ কিছু লোক নিযুক্ত করা হয় কারণ বিশাল এই হাওড়ে আসলে পুলিশ বা আনসার সদস্য দিয়ে প্রতিনিয়ত পাহারা দেয়া একটা অসম্ভব ব্যাপার এই জন্য স্থানীয় লোকদের সহযোগিতায় কমিউনিটি পুলিশিংয়ের মতো তাদেরকে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ করে এই হাওড় পাহারা দিতে নিযুক্ত করা হয় তারা নিজেরাও নিজ দায়িত্বে হাওড় পাহারা দেন তো যে রাত্রে ঘটনাটি ঘটে সেই রাত্রে নৌকায় ওনারা চোদ্দ জন মানুষ ছিলেন ওনারা যখন পাহারা দিতে দিতে এই তেগুনিয়া নামক যে জায়গাটাতে আসেন তখনই ঘটে একটা ঘটনা একটু জায়গায় আসার পর হঠাৎ ওই নৌকাটি মানে ফ্যান যেভাবে ঘোরে ফ্যানের পাখা যেভাবে ঘোরে সেভাবে ঘুরতে থাকেন ওনার প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যান যে এত জোরে নৌকা এভাবে ঘুরছে কেন অথচ কোনো বাতাস নেই কিন্তু তারপরও নৌকা এভাবে ঘুরছে কেউ কেউ নৌকা থেকে লাফ দিয়েছে আর কেউ কেউ লাফ না দিলে ওই ঘূর্ণায়মান থাকার কারণে নৌকা থেকে পড়ে গেছে আর নৌকা ঘোরার কারণে অনেকের মাথা মানে ঘোরা শুরু হয়েছে অনেকে উশৃঙ্খল আচরণ শুরু করেছে মানে এক একজন এক এক রকম কিন্তু অনেক কষ্টে ওই নৌকাকে ওই অবস্থাতেই যখন কয়েক হাত দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখনই নৌকার এই ঘূর্ণন থেমে যায় কোনো বাতাস নেই কিচ্ছু নেই হঠাৎ নৌকা কেন এভাবে ঘুরছিল নকরুল ইসলাম বললেন ওই জায়গাটাতে মাঝে মাঝেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে নৌকার এই ঘূর্ণায়মান থাকার ঘটনা আমাদের আসলে খুবই অদ্ভুত লেগেছে এটার আসলে কোনো সমাধান বা পাইনি বা কি কারণে এটা হতে পারে তবে নিশ্চয়ই এতটুকু লিসেনার আপনারা বুঝতে পারছেন যে এই জায়গাটা আসলে দোষের জায়গা এবং এখানে অনেক ঘটনা ঘটে এরপরে নকরুল ইসলাম যেই আরেকটি ঘটনা শেয়ার করেন এটি হচ্ছে দিনের বেলাতে ওনারা নৌকাতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা যাচ্ছিলেন সাথে মাছও ধরছিলেন এই ঘটনাটি দুই হাজার পনেরো বা ষোলো সালের দিকে এরকম একটা সময় ওই সময়ে ওনারা যখন 
নৌকা নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মোটামুটি তীরের কাছেই ছিলেন মানে একদম হাওড়ের মাঝে মাঝে বা এরকম জায়গা আসেননি হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয় কিন্তু ওই সময় কিন্তু ঝড়ের সিজন না আকাশে রোদ আছে মানে একদম কি বলবো যে রৌদ্র ঝলমলে অবস্থা ওই সময় ঝড়ের কোনো সিজন না কিন্তু হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়েছে ওনারা তাড়াতাড়ি করে ওই নৌকাটি কুলে নিয়ে আসেন কিন্তু এমন ঝড় যে ওইখানে ওনাদের আশ্রয় নেওয়ার মতো কোনো গাছ বা অন্য মানে কোনো শেল্টার নেওয়ার মতো কোনো জায়গা ছিল না কোনো ঘরবাড়ি ছিল না ওরা যে কাজটি করেন নৌকাতে বেশ কয়েকজন মানুষ ওরা নৌকাটি ছোট ছিল ওনারা ওই নৌকাটি টেনে মাটির উপরে তোলেন এবং নৌকাটি মানে আড়াল করে নৌকার ভিতরে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে সেই জায়গার মধ্যে ওনারা অবস্থান নেন মানে নৌকাটি তারা ঢাল হিসাবে ইউজ করছেন বাতাস থেকে বাঁচার জন্য কারণ ওনাদের মধ্যে কয়েকজন মুরব্বী ওনারা বলছিলেন যে এই ঝড় স্বাভাবিক কোনো ঝড় না এই ঝড়ের বাতাস যদি আমাদের গায়ের উপর দিয়ে বয়ে যায় আমাদের ভয়ানক ক্ষতি হবে তো ওনারা যখন ওই অবস্থাতে ছিলেন হঠাৎ ওনারা টাস টাস করে আওয়াজ শুনতে পান ওনারা দেখতে পান ওনাদের নৌকা মাঝখান থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে কে বা কারা হাত দিয়ে ঠিক যেমন আমরা চিপসের প্যাকেট বা বিস্কুটের প্যাকেট টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলি ওনাদের মনে হচ্ছিল কে কে বা কারা এই নৌকাটিকে ঠিক ওভাবে টেনে ছিঁড়ে ফেলছে এবং ওনারা কাউকে দেখেননি কিন্তু একদম নিখুঁতভাবে নৌকার ঠিক মাঝখান থেকে ওই নৌকাটি দুই ভাগ হয়ে দুটো দুপাশে চলে যায় এবং ওনারা দেখেন ওনারা যেই জায়গাটাতে ছিলেন এই জায়গা থেকে পাশে একটি জঙ্গল এলাকা ছোট্ট একটা ঝোপঝাড়ের মতো জায়গা ছিল মাটির বিশাল অংশ সহ ওই ঝোপটা উড়িয়ে নিয়ে অন্য জায়গা ফেলে দিয়েছে অথচ ওইখান থেকে আশেপাশে কোনো ঝড়ের আলামতি নেই কিচ্ছু নেই মানুষজন কিছুই টের পায় নাই এই বিশাল ঝোপ সহ মাটির বিশাল স্তূপ সহ দূরে নিয়ে ফেলে দেয়া আর ওনাদের নৌকাটিকে দুভাগ করে আলাদা করে ফেলে দেয়া এটি কি হতে পারে প্রিয় লিসেনার্স এ বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না আপনারাই কমেন্টে লিখতে পারেন এটি ছিল ঘটনা আশা করি সবার ভালো লেগেছে প্রিয় লিসেনার্স আশা করি আমাদের ঘটনা আপনাদের ভালো লেগেছে ঘটনা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করে আমাদের সাথে থাকুন পরবর্তী ঘটনা শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম